Merhaba sevgili dostlar. Farklı Dilimler adlı kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Paris köyüne geldik. Paris'in Zanova suyuna geldik. Ve bomba gibi bir göğe başlıyoruz. Evet. İsmail Kaplan. Evet. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Paris köyüne vardık. Paris köyü. Ero ilçesinin 5-6 kilometre ötesinde bulunuyor. Ee, Paris köyünden dereye inebilmek için yani zarlı suyuna inebilmek için e, toprak yolda inmek gerekiyordu ve toprak yolu gerçekten taşlı, e, kaygan böyle çok zorlu bir yoldu motor için özellikle. Zarlı başkanla farklı deneyimler. Yol gerçekten çok pis bir yol. Ee, gördüğünüz gibi motorlarımdan kayıyor. Ben şahsen o motoru oradan indirmeye yani cesaret edemezdim. İsmail Aysin sağ olsun. Biraz da size şöyle bir manzara göstereyim görüyorsunuz uçurumu. kenarına varır varmaz ilk işimiz tabii ki ateş yakıp bir kahvaltı yapmak için hazırlık yapmak oldu. Getirdiğimiz soğuk içeceklerimizi de soğukluklarını muhafaza edebilmek için suyun içine koyduk. Üzerine de taşlar koyduk ki hem güneş vurmasın hem su götürmesin. Böylece soğuk kalmalarını sağladık. yemeye. Bakalım inciler olmuş mu? Olmamış mı? Evet burada var bir tane. Neredeydi o? Burada bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu. Ve aldım. Biraz zamanı var ama fena değil. Ve dörtlenler var.
Evet, e, bu da köy halkının e, kendilerine yaptırdıkları bir gölgelik. Çok serin tutuyor. Gerçekten güzel bir gölgelik yapmışlar. Ne yolu burada? İsmail Başkan, yatıyorum. Evet, burada muhakkak tutman lazım İsmail Başkan. Yoksa kabul etmiyorum ha. Evet, iyi açıldı. Evet, İsmail Başkan eliyle de alacak. Balık bekliyordum ama Evet sevgili dostlar Yine yakaladık manzaramızı Evet İsmail Başkan Avlamaya devam ediyor. Evet. Her kaçması altta kaldı. Büyük vardı çünkü. Evet. İsmail Başkan yakaladı bu ara bir tane. Bizim ufaklarla işimiz yok arkadaşlar bu ara. Sadece büyükleriyle evet bereketli olsun diyoruz. Üç etti arkadaşlar. Bir ikisini daha yakalarsak yeterli bizim için. Evet İsmail Kaptan, ne düşünüyorsun? Nefes nefese kaldın bu ara. Diyorum ki nasibimiz kadar yürürüz, nasibimiz kadar yakalarız, nasibimiz kadar yeriz. Nasibimizde ne varsa onu yaşarız. Ve nasibimizde burada olmak varmış ki buradayız. Bakalım önümüzde daha neler var. Eyvallah başkan. Arkadaşlar burada her şey efsane. Bir mi iki mi? İki. Evet içime dolmuştu iki o.
Türkiye'de arkadaşlar. Suyun ortasında kaldık. Aksiyon kameramız serviste. Şu an telefonla çekim yapıyorum. Yavaş yavaş yürümeye çalışıyoruz. Oo, burası baya derinmiş. Baya baya derin baba ya. Evet. Duracak bir şey de yok. İşte. Tutulacak dalın mı var? Hakikaten yok. Tutunacak bir dalın bile yok. İsmail Başkan hala balık peşinde. Aramıza kalsın. İsmail Başkan'ın balık yakalamasını istemiyorum aslında. Bunu bir de görünce Seçeceksin İsmail'i kaptan. Allahu Ekber. Düştüm. Wow. Değerli dostlar, balık tutma faslımız bitti. Şimdi yemek faslımız başlıyor. Tuttuğumuz balıklarımız var. Getirdiğimiz biraz da etimiz var. Onları pişirip yiyeceğiz. Ondan sonra siftin yolunu tutacağız. Evet değerli dostlar, bu ara yemeğimiz pişiyor, ızgara yaptık, balıkları saldık, balıktan vazgeçtik, ızgaramızın sosunu akşamdan hazırlamıştım, klasik poliber, tuz, baharat, kuyruk yağı olduğundan herhangi bir yağ kullanmadım, çünkü bol kuyruk yağını kullandım. Evet, tıka basa yemek yedikten sonra böyle çok hızlı bir şekilde indiğimiz yolu çok zorlu bir şekilde çıktık. Evet değerli dostlar, soğan da gemi yetiştik. Şimdi iskeleye doğru gidiyoruz. Ee, gemi kaplanı sağ olsun e, biraz hareket etmişti. Bizi görünce tekrar geri döndü. Motorumuzu gemi aldıktan sonra e, karşıya geçtik. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyifle izleyeceksinizdir. Kalın sağlıcakla.